Un simulador militar puede parecer un simple juego, ¿verdad? Es más, la llegada del dron FPV Kamikaze podría hacer parecer que son los juegos los que cada vez más simulan la realidad. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que un simulador contempla múltiples parámetros que en un videojuego jamás se tienen en cuenta. Por ejemplo, la física del comportamiento de un proyectil o de un blindaje. Aunque ni siquiera sean visibles durante el propio juego, pero están muy cuidadas en un simulador. De hecho, los buenos simuladores militares obtienen acceso a los proyectiles reales, averiguan sus prestaciones técnicas y a veces incluso hacen experimentos de tiro real y a partir de ahí modelan cuidadosamente su comportamiento balístico. Y eso es muy normal, puesto que si tú simularas mal la trayectoria balística de un cartucho, al adiestrar, por ejemplo, a tus tiradores, les acabarías adiestrando mal, con lo que te gastarías el dinero en unos simuladores y en adiestrar mal a tu gente. Por eso, cuando un tirador de un Leopard 2 español pone la cruceta sobre un objetivo, lo hace casi de la misma forma que si fuera la óptica de tiro real. O pensad, por ejemplo, en lo que se conoce como los After Action Review... Que este es un ejemplo yo creo muy claro. El equivalente a un After Action Review, si decirlo, serían las estadísticas que observamos tras un partido de fútbol, como el resultado, el tiempo de posesión, el número de disparos a puerta, etc. O por ejemplo, en el caso de un videojuego equivaldría a la tabla con la lista de bajas y muertes sufridas que aparece al final de una partida. En cambio, en un simulador necesitas saber cuánto tiempo has necesitado para detectar, identificar, apuntar y disparar a un blanco. Necesitas saber si se te da bien observar ese puntito de calor a la distancia, pero eres malísimo identificando qué clase de blindado es. Necesitas saber si tiendes a apuntar demasiado alto. Incluso necesitas mecanizar ciertos procedimientos, como obtener un buen agarre de la pistola al desenfundar, o mejorar la posición y los movimientos corporales para cargar el cañón de un carro de combate más rápido. Y ahí es donde los simuladores te ofrecen muchísimas ventajas. Y si no me creéis, que se lo digan a los norteamericanos tras la guerra de Vietnam, cuando tenían unas tripulaciones de carristas muy mal adiestradas. Pero eso y la apasionante historia de los simuladores con un invitado experto lo vamos a ver ahora mismo. Por lo pronto, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Año 1991. Operación Tormenta del Desierto. Los carristas norteamericanos avanzan en sus carros de combate M1 Abrams a toda velocidad por el desierto de Irak. La última vez que sus tanques habían entrado en combate había sido en Vietnam y aquello no había ido bien. Y encima de ese antecedente histórico, lo cierto es que los norteamericanos iban a enfrentarse a los avezados combatientes de la Guardia Republicana Iraquí que llevaba 10 años de guerra en la guerra irán irak es decir, una unidad sumamente experimentada. Como os digo, los iraquíes llevaban viviendo 10 años de guerra acorazada contra Irán, 10 años de ataques y contraataques, así que aparentemente estaban mucho mejor preparados que sus enemigos americanos. Y entonces llegó la hora de la verdad. Los carristas norteamericanos funcionaban como una máquina. Al comandante seleccionaba un blanco, el tirador lo veía y lo destruía con su cañón. Y así uno tras otro, tanque tras tanque, los novatos americanos vencieron a los veteranos iraquíes. ¿Cómo fue posible aquello? Pues entre otros muchos motivos, porque los norteamericanos tras la guerra de Vietnam se habían dado cuenta de que necesitaban reformar profundamente sus fuerzas armadas. Por eso había documentos como este. 1 de noviembre de 1977. Informe al secretario, Departamento de Defensa. Los oficiales del ejército son conscientes de la baja eficacia de las unidades de tanques del ejército y han tomado decisiones para abordar el problema. Los contratos para estudiar el diseño de un simulador para toda la tripulación de un tanque han sido aprobados en septiembre de 1977 y el ejército espera disponer de un primer modelo de laboratorio de este simulador en 1980. 
Esta es la misma época en la que se forjó el Tradoc, el mando de doctrina y adiestramiento que permitió forjar la doctrina de la batalla aeroterrestre, el Erland Battle, que tantos éxitos militares cosecharía para Estados Unidos. Y lo cierto es que desde entonces, una de las apuestas importantes que se hizo fue justamente por los simuladores. Pero sobre todo, en España se han vuelto bastante populares, con un porcentaje de simuladores bastante superior al de otros ejércitos extranjeros. Puede resultar curioso, ¿por qué el ejército español gasta tanto en simuladores? Bueno, pues porque España, para el estándar europeo, es un país relativamente grande y relativamente despoblado. Además, nuestra geografía es muy escarpada. De hecho, tras Suiza, somos el país europeo más montañoso, con una altura promedio de 600 metros sobre el nivel del mar. Dicho de otra forma, el transporte y la construcción de un kilómetro de carretera en España es bastante más caro que en la llana y rectilínea Alemania, por ejemplo. A eso súmale que una parte de España está en África, en las Islas Canarias, a más de mil kilómetros de la península ibérica. O sea que las unidades de nuestras fuerzas armadas realmente están muy dispersas en muchos lugares y es tremendamente costoso reunirlas para hacer unos ejercicios militares que duren un par de semanas. Y eso por no hablar del coste de la munición de guerra en cada adiestramiento, o de los miles de litros de combustible que se consume en cualquiera de ellos. Y eso súmale que tenemos el gasto del PIB en defensa más bajo de toda la OTAN, claro. Por eso nuestros militares, pues para mantener un nivel de adiestramiento óptimo, lo que han buscado es apostar por el simulador, que al final te permite una frecuencia de adiestramiento y un ahorro por adiestramiento pues muy notable, ¿no? Lógicamente, el simulador nunca puede reemplazar completamente a los ejercicios físicos, personales, vamos a decirlo así, presentes físicamente sobre el terreno, pero desde luego pueden contribuir a mejorar mucho estos últimos. Y es que un simulador antiguamente era algo carísimo. No hay más que ver este curioso simulador de aprendizaje a la conducción de carros de combate de 1970. Una maqueta de la campiña belga con un tanque en miniatura que era movido por un brazo mecánico que transmitía la imagen a un viejo monitor en el habitáculo que simulaba el interior de un tanque. De tal manera que el conductor aprendía a conducir a través de las calles de esta ciudad en miniatura. Una maravilla, ¿no? Por ejemplo... Cuando el ejército español, cualquier otro ejército, aún seguía utilizando eh, reclutas de mili, del servicio militar, pues cuántos problemas en, en los, con los conductores se habrían ahorrado de haber tenido herramientas, por ejemplo, como esta, ¿no? Por suerte, hoy día tenemos muchas más posibilidades que en el pasado y con unas eh, gamas de costes, pues, muy distintas a las del pasado, ¿no? Y ese mundo increíble de los simuladores lo vamos a conocer de la mano de un experto, de un especialista invitado a este vídeo. Señoras y señores, les presento a Don Hans Lindgren, especialista en simulación militar de Saab, que nos va a despejar toda clase de dudas. ¿Cuánto mejor el adiestramiento de un simulador? ¿Qué clases de simulador existen? ¿Qué es lo más raro que han tenido que simular? Hello, uh, Mr. Lindgren, very nice um, for my part to have you in our channel. And first of all, I wonder if you have any kind of previous military experience on the Swedish army, for example. Thiago, thank you for inviting me. Uh, yes, I do. More than 15 years I did serve in the, in the Swedish army, uh, infantry officer. Um, I do have experience from command and control, uh, normal infantry duties as well, of course. How many years have you been involved in uh, this uh, the simulation military world? Uh, for, I now worked for Saab then more, in more than 20 years, so uh, the, uh, we can say in, in simulation technology have uh, had different roles. I started as a trainer, which means that I went all around the world to train different customers on the new equipment we delivered. I did a demonstration, but I supported exercises as well. Now I have a different role, but uh, still working a lot with uh, uh, efficient learning, uh, using simulators in the best way, and uh, uh, finally to deliver a confident soldier and uh, uh, the ability to uh, outmaneuver your uh, opponent. That is what it is about. Uh, what are the possibilities that uh, this kind of simulation offers nowadays that they did not offer 20 years ago, for example? What could I do now that I couldn't, you know, that's it, 20 years ago? Yeah, of, of course, I mean, the technology constantly evolves uh, and the simulation uh, maybe is not the most important thing here. It is the change in the customer behavior. Uh, I mean, uh, in the past, this was extremely expensive. Uh, it was uh, technology that maybe wasn't that mature. So that meant that 
Uh, each nation, when they started to invest in their combat training centers, there were pretty much a national uh, of a national interest. So it it was one location. All the unit went there uh, every year, once maybe, not only that frequent. So it was there mainly for validation of the force capability. Uh, most nations have today a different philosophy uh, and distribute the simulation uh, to be used for, or live simulation to be used for uh, collective level training, uh, starting with squads where you instrument individuals, uh, can provide and distribute data, uh, analyze data faster. So uh, soldiers are acquainted in many countries with the technology at a very early stage. We do see as well some nations that distribute the simulators to soldiers as their responsibility. When they are in for basic training, they have their gadgets as their personal responsibility. So when they show up for a training event, they report combat ready, but they are training ready as well, because the purpose with the training activity itself is to understand yourself, uh, your system, uh, your role in, in the team. So you need to be or take responsibility for your learning, but as well to provide the data to the community for others to understand how to utilize you, that the weapon system you are responsible for. So generation of data resides within the individual soldier. So we do see a shift from centralized philosophy where simulation were held nationally. Today we have a more distributed philosophy where uh, simulation technology is used much earlier in the training for better learning, faster learning, but as well as looking at the trends over time where AI came in or recently came into force as well, where we can analyze far much more data uh, and that is doable as long as the simulation model is uh, very close to reality. Uh, the cost for ammunition is increasing. The, the ammunition itself is many, many times more expensive today. So you can't afford to let soldier firing for training purposes, several guided missiles. That's impossible. Another thing that really affecting us today is the fact that uh, countries today needs to build up the war stock again. So you cannot consume ammunition anymore in the same way you did in the, a couple of years back. You need to, to spare ammunition for future conflict. The production capacity is not really back on, on advanced ammunition yet, so you cannot consume it during training, basic training. Our simulation takes into account the temperature, for instance, uh, uh, so that has to be taken into account uh, either on uh, the soldier side or on the technical side, where you have calculation support in a main battle tank, for instance. Um, so there are many, many options and Technology is one thing, but we shall always consider what is the training objective? What would we like soldiers to be pre prepared for or off? Uh, so that is why the involvement from the customer when we develop an application based on our technology is so important. The close relation to customer and uh, their understanding of the technique and what can be achieved from a learning perspective is central. Well, so, and, and that's usually like, uh, let's say, I'm your customer and I want you to, you know, train my snipers, for example. And usually when they come to you, um, do they know the possibilities? Do they know exactly what they know? Or usually, you know, they get updated by talking with you and, you know, they come to see, you know, why there are possibilities. We are not here just to deliver technology. We are here to be a partner, become a partner, explain to you what technology can do. That is, I mean, central to us to really explain and make you understand. Uh, and we shall, of course, respect your uh, methods, your uh, your demands on how you want to. Uh, well, I mean, what message you would like to convey to the to the soldiers, to the troops that are trained? What kind of situation? Is it any behavior you would like to uh, underline or strengthen? In essence, what we do simulate is the effect of ammunition. That is in essence, but there are so many other aspects to take in, be taken into account. The core element of uh, combat is fire and maneuver. That, that, is, uh, that is the thing. So, but in live, the maneuver is the soldier themselves or the vehicles or the units that are uh, doing the maneuver. So that information, where they are, at what time, uh, with what speed, that is data we capture that is not simulated. Um, we do perform the simulation of the ammunition effect, the weapon effects, but all other data needs to be considered as uh, very central for understanding the complexity of the battlefield in combined arms training. 
So therefore, we capture, we do simulate other stuffs as well, but we capture all that data and are able to provide a comprehensive view of all perspectives, all the six battle functions perspective, uh, provide that uh, in the aspect of the training objective. I mean, it's a, it's a tailored message dependent on the maturity of the unit or the individual uh, to be addressed in the off direction review. And today technology allows us as well to redistribute the capture data to the field so we can have an AR with objective data uh, distributed to the individual simultaneously as the event is on, going on, so to say. So in a combined arms training of a battalion brigade level, we can redistribute that so it's in the hand of the observer controller. They can then decide what message shall I bring to the soldier, the, to the commander at the moment. And that, of course, includes simulation of uh, casualties, as you said, a very advanced casualty card on, on, the, on the harness, where you can evaluate the performance of the medical chain uh, as one example. So shall you treat the soldier at a certain time or shall I wait uh, because uh, it's uh, other things that is more important at the moment? Those things are evaluated based on a very advanced vulnerability model in the soldier equipment too. Uh, what about the... Um... Like the NATO part of this, because, um, you know, a lot of different, well, a lot of homogeneous standards inside NATO, a lot of possibilities for training jointly. Um, how, how do you deal with that um, aspect? Yeah. Um, I mean, interoperability was not of interest if we go 15 years back. Today, that is central. And being the world leading provider of uh, live simulators and having our customer in, uh, in a community, uh, that makes it possible to have all the interfaces agreed and implemented in the same way in each nation. So in, a, in the today NATO context of strengthening uh, the training uh, close to the eastern border deployed uh, in a multinational context, many, nation, many NATO countries uh, participating in the same exercises, by having the customer base, the user community, they are plug and play interoperable. So if you come into the Saab family, we can grant today and tomorrow plug and play interoperability with many, many NATO countries. Sweden was not a member of NATO, but the training simulation part of uh, Saab have been very internationalized for the last 15 years. So in a NATO context, uh, we are the provider of interoperability today. All right. So thank you very much, Matt, for accompanying us uh, today, Mr. Lindgren. Yeah. Thank you for inviting me and having me. Como veis, es un asunto apasionante. Quién sabe, quizás si dais suficientes likes, publiquemos también entrevista completa con el señor Lindgren, que os aseguro que no tiene ningún desperdicio. Dura una hora, pero es muy interesante para adentrarse en este mundillo. Ahora bien, dicho esto, es vuestro turno. ¿Habéis sido usuarios de algún simulador? ¿Queréis dejarme vuestras impresiones, comentarios, críticas a los simuladores? También, por supuesto, remarcar lo positivo de ellos. Bueno, pues podéis hacerlo en la caja de comentarios que tenéis ahí abajo. Yo por lo demás me despido. Soy Yago Rodríguez, ha sido un placer estar aquí hoy con ustedes. Y ahora, hasta otra. <risa>